of the day to you today i sonia paruthi is here with the explanation of of studies which is written by francis bacon bacon is considered as one of the greatest rhetorician he has a great power of attracting and persuading his readers his essays are the finest examples of persuasion the essay of studies by sir francis bacon is the first essay in the series of 10 essays published in 1597 later it was revised in 1612 with the addition of some more sentences and ideas in it along with the alteration in some vocabulary terms this essay is regarded as bacon's masterpiece enriched with stylish latin vocabulary fresh and new ideas logical and relevant themes and wisdom of the world for this only the essay is still popular among individuals of all ages adopting a didactic approach the essay informs the readers about the benefits and uses of studies in one's life the essay deals with benefits of studies for the individuals in their daily life from reading books to writing papers study plays a vital role okay let's begin the chapter he begins the essay by saying studies serve for delight for ornament and for ability their chief use for delight is in privateness and retiring for ornament is in discourse and for ability is in the judgment and disposition of business isme francis bacon keh rahe hain study karne ke teen maqsad hote hain pehla pleasure ke liye maze ke liye dusra dikhave ke liye aur teesra practical ability ko badhane ke liye jo books hain wo zyada tar log maze ke liye hi padhte hain wo aage batate hain कि बुक्स इंसान को प्लेजर तब देती हैं जब वो अकेले में फ्री होकर पढ़ता है तब उसके पास कोई भी नहीं होता है बुक से बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं जिन्हें वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकता है जैसे कि कोटेशंस हो गए थॉट्स न्यू वर्ड्स वोकेबलरी एट्सेट्रा जो बुक्स हैं वो इंसान को एक अच्छी जजमेंटल स्किल्स प्रोवाइड करती हैं इंसान बुक्स पढ़ने की वजह से अपनी लाइ अपनी लाइफ में जजमेंट कर सकता है बुक्स उसे जजमेंट करने का कैलिबर देती हैं वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें मैनेज कर सकता है कि उसकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्राम दोज दैट आर लर्न टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लो to use them too much for ornament is affection to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar the perfect nature and a perfected by experience for natural abilities are like natural plants and that need pruning by study and studies themselves do give forth direction too much at large ex- except they be bounded in by experience अब जो फ्रांसिस बेकन है वो यहाँ पर बोलते हैं कि बुक्स रीड करने से एक्सपीरियंस मिलता है जिस इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है तो उसके पास ये एबिलिटी भी होती है कि वो हर एक इंसान से डील कर सके और कोई भी इशूज़ उसके सामने आए तो वो उसका सामना कर सके अपनी वेल प्लान स्ट्रैटेजी से यही एक पढ़े लिखे इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है बेकन बुक्स पढ़ने के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देंगे हम मेंटली लेज़ी हो जाएंगे जब कोई इंसान अपनी बातचीत में बुक्स का मटेरियल यूज़ करता है अपनी बात को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो वह बेकार है वो अपनी कन्वर्सेशन से शो ऑफ करने की कोशिश करता है जब कोई इंसान हर चीज़ को बुक्स के हिसाब से जज करेगा तो ये उसकी सनक दिखा रही है वो लाइफ की रियलिटी से बहुत दूर है बेफिक्रा है तो वो तो बुक तो बस बुक्स के हिसाब से सबको जज करना चाहता है वो पढ़ाई को एक रीज़नेबल लेंथ ऑफ टाइम देना चाहिए इतना नहीं कि वो आप पर हावी हो जाए लेकिन कहते हैं कि स्टडी और एक्सपीरियंस साथ साथ चलना चाहिए ये म्यूचुअली एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं बुक्स तो हमें नॉलेज देती हैं साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हमें यह सिखाता है कि हम उस नॉलेज को कैसे यूज़ करें सिर्फ प्रैक्टिकल होना होना भी ज़रूरी नहीं है हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है उन्हें ड्रीमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है और ड्रीमिंग को शेप देने के लिए बुक्स ही हेल्प करती हैं 
हमें बुक से मिली नॉलेज को यूज़ करना भी आना चाहिए जो हमें आसपास के माहौल से सीखने को मिलती है हमें हर माहौल में ढलना आना चाहिए क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी सिंपल मैन अटमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम फॉर द टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अब देम वन बाई ऑब्जर्वेशन रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट एंड कन्फ्यूज नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोजर बट टू वे एंड कंसिडर सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स अदर्स टू बी डाइजेस्टेड बट नॉट क्यूरियसली एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डेलीजेंस एंड अटेंशन सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डिप्टी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ दैम बाई अदर्स बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मेन इज सॉर्ट ऑफ बुक्स एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स इसमें बेकन ये कहना चाह रहे हैं कि जो चालाक इंसान होता है वो हमेशा पढ़ाई की बुराई करता है और जो सिंपल इंसान होता है वो पढ़ाई की तारीफ करता है और जो समझदार इंसान होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है वो देख के उसको यू उसका यूज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है बेकन बताते हैं कि हमें स्टडी किस काम के लिए नहीं करनी चाहिए पहला दूसरों को एब्यूज़ करने के लिए दूसरा किसी को गलत साबित करने के लिए और तीसरा बुक्स में जो कुछ भी लिखा होता है हमें उस पर आंखें बंद करके बिलीव नहीं कर लेना चाहिए बेकन ने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स के बारे में बताया है कि हमें उसे कैसे पढ़ना चाहिए बेकन कहते हैं कि कुछ बुक्स सिर्फ टेस्ट के लिए होती हैं कुछ स्वेलो करने के लिए होती हैं कुछ डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं तो जो बुक्स सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता है कुछ बुक्स को स्वेलो करना चाहिए उसे जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है उन्हें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसे हमें फुल अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए अच्छे से डाइजेस्ट करना चाहिए बेकन कहते हैं कुछ बुक्स हमें दूसरों से पढ़वानी चाहिए हमें बस उसकी समरी को पढ़ लेना चाहिए पर वो ये भी कहते हैं कि समरी पढ़ने से हमें प्लेजर नहीं मिलता है जबकि जब हम किसी भी चैप्टर के फुल कंटेंट को अच्छे से पढ़ते हैं तभी हमें प्लेजर मिलता है ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई प्लेजर नहीं मिलता ना ही हमें कोई अच्छी नॉलेज मिलती है ओके गाइस नाउ आई विल सम अप द रेस्ट पार्ट विल डू टुमारो आई एम टेलिंग यू द समरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट टू यू टुडे बेकन ही वाज हाइलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी बेकन जैसे इलस्ट्रेट्स द रोल स्टडीज प्ले इन एन इंडिविजुअल्स डेली लाइफ फॉर बेकन द स्टडी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ At the beginning of his essay, Bacon describes three main purpose of study, including studying for gaining delight, studies done for ornamenting one's life, and studying in order to improve one's ability. The author is in the notion that only learned and well-read men can execute plans effectively, manage their daily affairs with expertise, and lead a healthy and stable life. He further states that reading makes a full man. Confidence leads to a ready man, while writing makes an exact man. That this one I will tell you in the part two. While throwing light on the advantages and usefulness of studies, Bacon also puts forward some demerits of study, as he thinks that studying for prolonged period of time it may lead to mental retardedness. He also condemns the act of studying from books solely without learning from the mature around. The essay of studies further asserts the benefits of studies by considering this act as a medicine for the defects of human mind and the source of enhancing one's wit. While discussing the importance of studying in an individual's life, the essayist informs his readers about the benefits of reading book. For Bacon, some books are only meant to be tasted; others are there to swallow. While some books are meant for chewing and digesting properly readers must choose wisely before studying any book to enhance his or her knowledge about the world around the rest portion of the chapter will be taught to you in the next part please like subscribe and share and do share your views in the comment box it would highly be appreciated thank you so much